חזרנו. עשרות חברות מסחריות ובתי חולים הצטרפו בשנים האחרונות להבטחה הגדולה של רפואת המחר. היא כבר היום. טיפולים בהתאמה אישית. זה מתחיל בקביעת פרוטוקול מדויק ויעיל לסרטן השד. הוא ממשיך, כעת, לענפים נוספים ברפואה. סוכרת, אפילו דיכאון ומחלות נפש. ינון מילס יצא לבדוק איך משפיע, או איך מפצחים את הצופן הגנטי של הטיפול הרפואי. זה סיפור שתחילתו בראשית האלף השלישית, פרויקט פיצוח הגנום שהסתיים בשנת 2000, למעשה רק סימן אז את נקודת ההזנקה למסע ארוך הרבה יותר. אחד הביטויים המפתיעים של בסיס הידע שהצטבר, חודר גם לעולם הטיפולים הפסיכיאטריים. זה כמעט אחד מתחומי הרפואה היחידים שבהם עד היום לא היו בדיקות פיזיות ולא הייתה דרך מדעית לאבחן מחלות של הנפש אלא באמצעות התרשמות מהחולה וגם הטיפול ניתן בשיטת ניסוי וטעייה. עד היום הסתמך הרופא או הרופא על ניסיונם האישי, על מחקרים שהם קראו, על, על ידע, על, על ידע שהם צברו בכנסים, וגם בהרבה פעמים צריך להגיד שהמטופלים מתייאשים, הם מרגישים שהטיפולים לא מועילים להם, וחלקם פשוט מפסיקים לקחת טיפול בכלל. הבדיקה למעשה מאוד פשוטה, כולה זה, אתה רואה, לפתוח את הפה, כן? פשוט למעלה ולמטה. זה הכל? כן. נגמרה הבדיקה. זה כל הבדיקה. בדיקה של חברת ג'נומיינד, למשל, שעלותה 3,750 שקלים, סוקרת 18 גנים, שכמה מהם משפיעים על אופן ההתפרקות של התרופה בגוף, ואחרים משפיעים על התגובה של החולה לתרופה, כלומר, על תופעות הלוואי. ככה נראה הדוח, בסופו של דבר. כך נראה הדוח, כן. וכאן זה ממש הטבלה של התרופות. נכון. יש פה את הרשימה של התרופות, הן גם מפורטות לפי המשפחה שלהן, כפי שאתה יכול לראות פה נמצאים משפחת הפרוזה, כמו שאתה קראת להן. בסופו של דבר, הרופא הפסיכיאטר מקבל דוח של יותר מ-100 תרופות פסיכיאטריות מקובלות, שבעצם אומרים על כל תרופה כזאת, איך אותו בן אדם יגיב לה, האם היא מתאימה לו או לא מתאימה לו. ולפי זה גם אנחנו יכולים לקבוע את המינון של התרופה שאותו מטופל יקבל. ירוק זה אומר להשתמש כמו כן. שהיצרן מבקש, כן. כחול זה שימו לב. וכתום אומר יש להיזהר, מכיוון שכאן הוא עלולים להיות תופעות לוואי, או, שיש, או שאתה לא תפרק את זה אה, כפי שאתה אמור לפרק. מחקר שנערך בשנה שעברה בספרד בהשתתפות 316 חולים הלוקים בדיכאון הראה כי בתום 12 שבועות חל שיפור במצבם של 48% מהחולים שעברו התאמה טיפולית בעקבות בדיקות גנטיות לעומת שיפור של 36% מקבוצת הביקורת. בקרב חולים שדיווחו על עד שלושה ניסיונות כושלים של שימוש בתגובות פסיכיאטריות בעבר התוצאות היו טובות אף יותר. שיפור במצבם של 52% לעומת 30% ואחד אחוזים מקבוצת הביקורת. גם ההשפעה על תופעות הלוואי הייתה מכרעת. שיפור אצל כמעט 70 אחוזים מהחולים, לעומת שיפור בקרב 51 אחוזים מקבוצת הביקורת, שלא עברה התאמה טיפולית בעקבות בדיקה גנטית. התוצאות אמנם מעודדות, אבל המחקר נערך בהיקף מוגבל, ומוקדם לקבוע אם הבדיקה אכן יעילה לכל מטופל. I started this process two years ago. I have a brand new life. 